بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا الاكزامبل الثالث اللي راح ان شاء الله نتعلم منه طريقه تحويل السكيماتيك دياجرام تو ذا لاي اوت طبعا اول شغله لاحظ هذه الدائره نوعا ما معقده اول شغله عشان نبسط الامور على نفسنا لازم نعرف ما هي وظيفه الدائره وشنو النقاط المهمه والعناصر المهمه اللي موجوده فيها طبعا هذه الدائره اسمها تو تون ترين هورن شنو تستخدم في هذه الدائرة؟ هذه الدائرة تنحط داخل القطار داخل القطارات بحيث إذا وصل القطار إلى نقطة معينة يبدي صوت يطلع من السماعة السماعة هذه هذه هي السماعة اللي تطلع صوت لاحظة وحاط النقطة هني إن السماعة هذه loud speaker about 8 إلى 100 أم هذه السماعة شلون يعرف القطار إنه وصل إلى نقطة معينة الطريقة تسمى بالسنسر وهي استخدام ريد ريد سويتش ريد سويتش تمام ريد سويتش شنو هو الريد سويتش الريد سويتش هو عبارة عن انبوب زجاجي تخيلوا معي انبوب زجاجي داخله ريشتين حديد تمام ريشة ضعيفة جدا مثل الشعرة حديد تمام اذا مر مغناطيس يم ريد سويتش اذا مر مغناطيس يم ريد سويتش شو يسوي المغناطيس يجذب الشعرتين على بعض تمام هذه الريشتين او الحديدتين هذولي ينجذبون على بعض اذا انجذبوا على بعض يتلامسون فيبدا التيار يمر بهذا الاتجاه يبدا التيار يمر في هذا الاتجاه يبدا التيار يمر بمجرد ان المغناطيس يوخر شو يصير ينفصلون الريشتين عن بعض فيقف التيار ما يمر التيار تمام المغناطيس مو الا يلمس يمر يمه تمام يكون تحط مغناطيس قوي نوعا ما بحيث يجذب هذولي مع يعني يجذبهم على بعض بمجرد مرور القطار يم حديده يحطونها يم السكه الحديديه فيها مغناطيس تمام تخيل القطار قاعد يمر في يم حديده او عمود هذا العمود في مغناطيس قوي اول ما يمر ريد سويتش يم المغناطيس ينجذبون الحديدتين على بعض اول ما ينجذبون يبدي التيار يمر بهذا الاتجاه فيغير صوت التون الموجودة عندي تمام يغير صوت التون اللي موجودة عندي يطلع لي صوت يعني غير الصوت الاعتيادي حلو انزين شنو تحتوي الدائرة بعد تحتوي على دايودز شوفوا هذا الدايودز خلنا نتذكر الدايودز الدايودز انزين هم سيماي كوندكترز يسمحون بمرور التيار باتجاه واحد يسمحون بمرور التيار بالاتجاه هذا كم الفولتج على الدايود 0.7 فولت اذا كان سيليكون تمام 0.7 فولت اذا كان سيليكون الدايود من المهم انك تعرف طريقة وضع الدايود لان الدايود اذا وضعته بالاتجاه الخطأ راح يصير ريفيرس بايس ريفيرس بايس راح يمنع مرور التيار في الدائرة الدايود بالشكل الطبيعي ماله هو شكله كذي تمام اللي اذا شريته من السوق راح يكون شكله كذي عن اسطوانة هذه الاسطوانة شوفوا لاحظوا اسطوانة ويكون في مكان معين في خط انزين يا يكون اسود يا يكون رمادي الخط هذا دليل على الجهة السالبة تمام نيجاتيف حلو دليل على الجهة السالبة النيجاتيف هذا الدايود كم عندي دايود؟ موجود عندي دايودين دي واحد اللي هو هذا هني دي واحد وهني دي تو انزين شنو موجود عندنا بعد؟ موجود مقاومات انزين كم مقاومة؟ ست مقاومات وكذلك موجود عندي كاباسترز لاحظوا عندي نوعين من الكاباستر هذا النوع الأسود والنوع الثاني اللي محطوط عليه موجب الموجب مرة ثانية هي بولارايزد Polarized يعني لها موجب ولها سالب اذا حطيتها بالاتجاه الغلط قد تسبب لك مشكلة كبيرة في الدائرة بينما النوع الثاني يكون non polarized ما لها موجب ما لها موجب وسالب اقطابها غير محددة لاحظة وشغلة non polarized يكون الفاليو صغيرة جدا non polarized خلي اكتبها هنا زين non polarized لاحظة non polarized سبعة سبعة واربعين نانو نانو فاراد زين هذه شنو نون بولارايزد نون تمام اما النوع الثاني اللي هي البولارايزد شوفوا الفرق 
عندي 4.7 مايكرو فاراد زين هذه كبيره لارج حلو بينما هذه سمول صغيره النون بولارايز هذه شنو بولارايز بولارايز تمام فيها موجب وسالب موجب وسالب دائما تكون كبيره اين بينما النون بولارايز عاده ما تكون قيمه صغيره النانو اللي هو سالب تسعة ها آه عشرة اس سالب تسعة والمايكرو عشرة اس سالب ستة تمام انزين خلينا نبدي في وضع الدائرة خلينا نبدي في وضع الدائرة ونشوف ايش راح يصير 